안녕하십니까 문갑 만들기 지난 시간에 문갑 본체를 만들었고요 이번 시간에는 계속해서 다리를 만들겠습니다 본체가 그룹으로 되어 있죠 클릭한 다음에 M 왼쪽 꼭지점 하단 클릭한 다음에 위로 드래그 한 상태에서 200 엔터 다리의 높이를 200으로 만들 겁니다. 렉탱글 R 오리진 찍고 드래그 한 다음에 오른쪽 모서리가 아닌 안쪽 있죠. 합판 한 두께가 들어온 지점을 클릭해서 사각형을 만든 다음에 스페이스바 좌측 선 클릭 M 엔드포인트 클릭해서 오른쪽으로 드래그 한 상태에서 합판 한 두께인 18 엔터 다리의 끝이 문갑의 본체 밖으로 나가지 않도록 한 두께씩 안으로 집어 넣은 것입니다 그리고 살짝 돌려서 푸시풀 오른쪽으로 드래그 18 엔터 이 상태에서 먹을 놓도록 하겠습니다. 테이프 매저 T 좌측선 클릭 오른쪽으로 드래그 50 엔터 다시 한번 클릭 오른쪽으로 드래그 100 엔터 다시 한번 클릭 오른쪽으로 드래그 200 엔터 이번에는 문갑의 하단선 다리의 상단이죠. 클릭한 다음에 아래로 드래그한 상태에서 70 엔터 우측도 마찬가지입니다. 오른쪽 선 클릭해서 왼쪽으로 드래그한 상태에서 50 엔터 다시 한번 클릭 왼쪽으로 드래그 100 엔터 마지막으로 클릭 왼쪽으로 드래그 200 엔터 좌측 꼭지청 클릭 왼쪽에서 두 번째 가이드 끝선 클릭 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 이렇게 다리의 형태를 모두 만들었습니다. 다리의 형태대로 먹을 놓은 셈이 됩니다. 라인 L 자, 좌측부터 클릭을 할게요. 클릭 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 딜리트 가이드 다리의 형태가 만들어지고 있습니다. 스페이스바 문갑의 본체를 클릭한 다음에 H 하이드 시켜 놓고요. 본격적으로 가공을 시작하겠습니다. 테이프 매저 클릭 오른쪽으로 드래그 50 엔터 다시 한번 클릭 아래로 드래그 50 엔터 이렇게 가이드 점을 찍어 주고요 여기도 마찬가지 클릭 드래그 50 엔터 클릭 드래그 50 엔터 A 두 포인트 아크죠 클릭, 클릭 어디까지 드래그 하냐면 은 오른쪽 라인이 이렇게 넘어서지 않도록 직선을 벗어나지 않을 때까지 여기까지입니다. 9mm죠. 클릭 오른쪽은 클릭, 클릭 드래그 한 상태에서 아까 9mm였으니까 9엔터 
이렇게 해서 라운드를 형성을 했습니다. 자, 딜리트 가이드 이레이저 2 클릭 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 자, 푸시풀 연 클릭 그대로 밀어서 제거를 하고요. 양쪽 더블 클릭, 더블 클릭. 이렇게 다리가 완성이 되었습니다. 라운드를 좀 부드럽게 하기 위해서는 이레이저 컨트롤 키 누르고 이렇게 지워주면 됩니다. 들어오셨죠? 스페이스바 트리플 클릭 시프트 G 메이크 컴포넌트 컴포넌트로 만들었습니다. 다시 시프트 H 엠 클릭 오른쪽으로 드래그 녹색선 활성화된 상태에서 30 엔터 30mm만 안으로 넣는 것입니다. 엠 컨트롤 클릭 녹색선 활성화된 상태고 오른쪽에 벗어나지 않았죠? 클릭 그리고 다시 한번 클릭해서 좌측으로 드래그 역시 녹색선 확인하고요 30 엔터 이 상태가 다리의 위치입니다 스페이스바 본체를 클릭해서 다시 한번 하이드 시킵니다 필요할 때마다 하이드 기능을 사용하시면 되겠습니다 테이프 매저 클릭 아래로 드래그 70 엔터 맥탱글 R 클릭 오른쪽으로 드래그 304죠 길이가 살짝 내려오는 상태에서 50,304 엔터 푸시풀 그대로 밀고요. 18 엔터 스페이스바 트리플 클릭 시프트 G 오케이 엔터 M 컨트롤 클릭 그대로 드래그해서 빨간 선 활성화된 상태에서 클릭 그대로 마우스 오른쪽 단추 클립 어롱 컴포넌트 레드 꼭지점 클릭 빨간 선 그대로 유지된 상태에서 이동한 다음에 클릭 스페이스바 빈 공간 클릭 딜리트 가이드 자 여기까지 됐습니다 렉탱글 안쪽 꼭지점 클릭 대각선 클릭 푸시풀 아래로 드래그 18 엔터 테이프 매저 클릭 오른쪽으로 드래그 70 엔터 오른쪽 선 클릭 좌측으로 드래그 70 엔터 방금 만든 사각형의 
상단선 클릭해서 아래로 드래그 70 엔터 하단선 클릭한 다음에 위로 드래그 70 엔터 이번에는 좌측선 클릭한 다음에 미드 포인트를 찾습니다 미드 포인트 클릭 그리고 가운데 가이드 선 클릭 오른쪽으로 드래그 70 엔터 다시 한번 클릭 왼쪽으로 드래그 70 엔터 렉탱글 안쪽을 클릭해서 사각형을 만들어 줍니다 그리고 좌측 꼭지점 클릭 오른쪽으로 드래그 18,18 엔터 얄 값입니다 스페이스바 방금 만든 사각형 클릭 M 컨트롤 클릭 클릭 컨트롤 클릭 클릭 컨트롤 클릭 클릭 문장 만들 때 했던 방법이죠 스페이스바를 눌러서 선택 도구로 전환한 다음에 클릭을 하고요 다시 한번 M 컨트롤 클릭 클릭 컨트롤 클릭 클릭 컨트롤 클릭 클릭 컨트롤 클릭 클릭 스페이스바 빈 공간 클릭해서 선택을 해제시켜 놓습니다. 문과 문장 만들 때이 선택을 해제하지 않고 뭔가 지웠더니 없어진 경험이 있었잖아요. 그런 실수를 반복하지 않기 위해서 선택을 해제시켜 놓습니다. 그리고 여기를 이렇게 둥글게 가공을 할 건데 지난번에는 투포인트 아크를 썼잖아요. 투포인트 아크를 이런 식으로 그렸었잖아요. 굉장히 불편했고 이게 아르도 형성이 안 됐던 것 같아요. 그리고 또 Shift A 이런 식으로 아르를 형성했었잖아요. 그런데 제가 구독하고 있는 스케치업 강좌를 보니까 그냥 서클로 서클 클릭 클릭 이렇게 원을 만들더라고요 이 e 레이저로 2 e, 클릭 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 그리고 이 모서리를 클릭하면 동시에 지워지죠 딜리트 가이드 해도 됩니다 딜리트 가이드 굉장히 편하더라고요 그래서 문간 문장 만들 때도 투포인트 아크를 사용하는 것이 아니라 지금처럼 원을 그려서 지원하가는 방식으로 만드는 것이 훨씬 더 쉬운 것 같습니다. 그래서 그 방법대로 계속 진행을 해 보겠습니다. C 서클 클릭 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 이레이저 클릭 이렇게 꼭지점을 클릭하면 은두 개가 동시에 지워집니다 클릭 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 원 지우고 각 지우고 클릭, 클릭, 클릭 클릭, 클릭, 클릭 간단하면서도 깔끔하죠? 투포인트 아크로 그리니까 이 원이 부드럽지 않았어요 R를 만들었습니다. 푸시풀 아래로 드래그 C 
스팔 엔터 오른쪽은 더블클릭 여기도 마찬가지로 이레이저 컨트롤 지우개 컨트롤 지우개로 지우면 은 아르가 부드럽게 공면을 부드럽게 처리하는 기능입니다 컨트롤 지우개 시프트 지우개는 단순히 선만 없어져요 선만 없어지고 여기가 부드러워지지 않았죠 컨트롤 지우개로 누르면 부드러워지죠 시프트 지우개 컨트롤 지우개 차이를 아시겠죠 컨트롤 지우개 스페이스바 트리플 클릭 G 메이크 그룹 이렇게 해서 다리가 완성이 되었습니다 페이스바 선택 도구로 드래그해서 전체 선택한 다음에 G 메이크 그룹 Shift H 언하이드 시켜서 본체를 보이게 하면 문갑이 완성되었습니다 다시 한번 Shift 키 눌러서 본체까지 선택한 다음에 G 메이크 그룹 그리고 B 메테리얼 브라우즈 우드 질감 선택한 다음에 클릭 스페이스바 빈 공간 클릭 문갑이 완성이 되었습니다 지난번에 만들었던 것을 잠깐 보겠습니다 문갑 만들기 1편 보시면 은 설명란에 예제 미리 보기를 링크 시켜 놨습니다 이것을 클릭을 하면 링크가 걸려 있는 예제입니다 이렇게 뒤를 돌려 볼게요 뒤판의 형태가 좀 다르죠 이 문갑의 뒤쪽을 가공을 해서 5mm 합판을 이렇게 끼워 넣은 상태입니다. 문갑은 사람 키보다 아래에 있기 때문에 이렇게 문갑의 상판만 온전히 보일 수 있도록 뒷면을 가공해서 뒷판이 안 보이도록 문갑 본체 속으로 집어 넣은 상태입니다. 비교가 되죠? 뒷판을 안으로 넣어서 한번 만들어 보시길 바랍니다 한 가지 빼먹은 게 있네요 그룹을 클릭한 다음에 더블 클릭해서 문갑의 본체를 클릭해서 하이드 시켜 놓고요 H 다리를 더블 클릭해서 편집 모드로 들어간 다음에 다리의 상판을 클릭한 상태에서 더블 클릭 편집 모드로 들어가고요 다시 한번 면을 클릭해서 정확히 선택을 합니다 그리고 푸시풀 오른쪽으로 드래그 한 다음에 라인 클릭 클릭 푸시풀 푸시풀 전에 스페이스바 눌러서 클릭하여 면을 정확하게 선택합니다 그리고 푸시풀 쭉 밀어서 제거를 해 주고요 반대면도 스페이스바 
면을 클릭해서 정확히 선택한 다음에 푸시풀 당겨 놓고요 라인 클릭 클릭 스페이스바 면 선택 푸시풀 그대로 밀어서 제거를 합니다 자, 스페이스바 빈 공간 클릭 빈 공간 클릭 Shift H 다시 한번 빈 공간 클릭 이렇게 경사면을 따라서 정확하게 가공이 되었습니다 네, 지난 시간에 문과 본체를 만들었고 이번 시간에는 문과 다리를 만들어서 문과 전체를 완성하였습니다 이번 시간의 목적은 라운드 가공이었죠. 라운드를 부드럽게 만드는 방법에 대해서 알아보았습니다. 자, 다음 시간에 더 좋은 컨텐츠로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 이번 인터넷 목소 컨텐츠가 마음에 드셨나요? 많이 서툴지만 구독과 좋아요를 눌러 응원해 주신다면 더 많은 양질의 컨텐츠로 보답드리는 인터넷 목수가 되겠습니다.